ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വി ഒ എക്സാം എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പൊതുവിജ്ഞാനത്തെ ഇരുപത് വിഷയങ്ങളായി തിരിച്ച് അവയിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പതിവിന് വിരുദ്ധമായി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകും ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് തങ്ങി നിൽക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സായി ഈ ക്ലാസ്സിനെ പരിഗണിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന വിഷയം സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കുറച്ച് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് നിർഭയ എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ആയുർദളം എന്നാണ് എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി ആയുർദളമാണ് നവജാത ശിശുക്കളിലെ ജനിതക രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര് ന്യൂ ബോൺ സ്ക്രീനിങ് എന്നാണ് നവജാത ശിശുക്കളിലെ ജനിതക രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ന്യൂ ബോൺ സ്ക്രീനിങ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അവയവദാന പദ്ധതി എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മൃതസഞ്ജീവിനി എന്നാണ് മൃതസഞ്ജീവിനിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണ് മോഹൻലാലാണ് അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് ഭൂമിക എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായി അവിവാഹിതാവസ്ഥയിൽ അമ്മമാരായവർക്ക് പ്രതിമാസം ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി സ്നേഹസ്പർശം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരേതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് സ്നേഹസ്പർശമാണ് വിധവകൾക്കും വിവാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും പുനർവിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ പേര് മംഗല്യ എന്നാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാനും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി ആരംഭിച്ച മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ് തൂവൽ സ്പർശം ഇതുപോലെ തന്നെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സ്നേഹിത എന്നാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര് ബാലനിധി എന്നാണ് ഈ ബാലനിധി പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണ് കെ എസ് ചിത്രയാണ് അടുത്തത് മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആറാണ് ആകെ പേശികളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ആകെ അവയവങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എൺപതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏതാണ് തൊക്കാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവവും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും തൊക്ക് തന്നെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണ് ഓക്സിജനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം കാൽസ്യവുമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്സിജനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം കാൽസ്യമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം ഏതാണ് അണ്ടമാണ് അതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം പുമ്പിജമാണ് പേപ്പട്ടി വിഷം ബാധിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവം ഏതാണ് തലച്ചോറാണ് നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം നാഡീ കോശമാണ് മസ്തിഷ്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫ്രീനോളജി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബെല്ലമാണ് അടുത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് യു എൻ ഒയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കിലെ മാൻഹട്ടനാണ് യു എൻ ഒയുടെ യൂറോപ്യൻ ആസ്ഥാനം ജനീവയാണ് യു എൻ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ പത്താണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുടെ എണ്ണം ആറാണ് ഫ്രഞ്ച് റഷ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ചൈനീസ് അറബിക് എന്നിവയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ആറ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ നിലവിൽ യു എൻ ഒയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അന്താരാഷ്ട്ര തദ്ദേശ ഭാഷാ
ലോക വ്യാപാര സംഘടന ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടന എന്നിവയുടെ ആസ്ഥാനം ജനീവയാണ് ബ്രിക്സിറ്റ് എന്ന പദം ഏത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബ്രിട്ടനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബ്രിക്സിറ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം ബ്രസൽസ് ആണ് റെഡ് ക്രോസിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഹെൻറി ഡുനന്റ് ആണ് ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ സ്ഥാപിച്ചത് പീറ്റർ ബെനൻസൺ ആണ് സാർക്കിന്റെ സ്ഥിരം ആസ്ഥാനം കാഡ്മണ്ടു ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളും അംഗമാകുന്ന സമിതിയാണ് പൊതുസഭ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം ഹേഗാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസിയുടെ ആസ്ഥാനം വി എൻ എ ആണ് ഒപ്പക്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വി എൻ എ ആണ് അടുത്തത് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരമാണ് മഹത്തായ ധാന്യപുര കണ്ടെത്തിയത് ഹാരപ്പയിലാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം ഏതാണ് രവിയാണ് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാര കാലത്തെ പ്രധാന തുറമുഖ നഗരം ലോത്തലായിരുന്നു ലോത്തൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ലോത്തൽ കണ്ടെത്തിയത് എസ് ആർ റാവു ആണ് ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ദയാറാം സാഹിനിയാണ് മോഹൻ ജദാരോ കണ്ടെത്തിയത് ആർ ഡി ബാനർജി ആണ് കാലി ബഗൻ കണ്ടെത്തിയത് അമലാനന്ദ ഘോഷാണ് ബെൻവാലി കണ്ടെത്തിയത് ആർ എസ് ബിഷ്ത് ആണ് ധോളവീര കണ്ടെത്തിയത് ജെ പി ജോഷിയാണ് ചാൻ ഹുദാരോ കണ്ടെത്തിയത് എൻ ജി മജൂംദാർ ആണ് രൂപാർ കണ്ടെത്തിയത് വൈ ഡി ശർമ്മയാണ് ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാം ആണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെടുത്ത സിന്ധു നദിയുടെ കേന്ദ്രം കാലി ബഗനാണ് കാലി ബഗൻ രാജസ്ഥാനിലാണ് അടുത്തത് തുറമുഖമാണ് ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ടില തുറമുഖമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ മേജർ തുറമുഖം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയർ തുറമുഖമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് മൂന്ന് തുറമുഖങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത് തൂത്തുക്കുടി ചെന്നൈ എന്നോർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം മർമ്മഗോവ തുറമുഖമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം മുംബൈ തുറമുഖമാണ് പരുത്തി തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുംബൈ തുറമുഖമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക നദീജന്യ മേജർ തുറമുഖം കൊൽക്കത്ത തുറമുഖമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് മെയ് ഇരുപത്താറിന് നിലവിൽ വന്ന കൊച്ചി തുറമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ തുറമുഖം പിപ്പാവാവ് തുറമുഖമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖം മുദ്രയാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കമ്പനി അദാനി പോർട്ടാണ് കപ്പലുകളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രം ഗുജറാത്തിലെ അലാങ് ആണ് അടുത്തത് ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്താറിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നവംബർ ഇരുപത്താറ് നമ്മൾ ദേശീയ നിയമദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറിനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു മൗലിക അവകാശങ്ങളും ആമുഖവും കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് ഏകപൗരത്വം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് മൗലിക കടമകളും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഇത് ഭാഗം മൂന്നിലാണ് സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലിക അവകാശത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതിയാണ് അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാല് ബാലവേല നിരോധനമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത് പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിനാല് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തേഴ് മദ്യനിരോധനമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗോവധ നിരോധനമാണ് ഭാഗം നാല് എയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തൊന്ന് എയിലായി മൗലിക കടമകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിട്ട് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ആണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ഭാഗം നാലാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആമുഖത്തിൽ വരുത്തിയ ഏക ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ
ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എം വിശ്വേശ്വരയ്യയാണ് ഹരോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മഹൽ നബീസ് മാതൃക രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഗാഡ്ഗിൽ മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മൻമോഹൻ മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കിയത് മൊറാർജി ദേശായിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം യോജനാ ഭവനാണ് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗരീബി ഹഡാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയത് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫിലായി ദുർഗാപൂർ റൂർക്കേല എന്നീ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാലകൾ ആരംഭിച്ചത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരംഭിച്ച ആദ്യ പദ്ധതി അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് കേരള മോഡൽ വികസന പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്ന പുതിയ സംവിധാനമാണ് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും യോജനാ ഭവൻ തന്നെയാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചെയർമാൻ എപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും നീതി ആയോഗിൻ്റെ സി ഇഒ അമിതാഭ് കാന്താണ് അടുത്തത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഏഷ്യാക്കാരൻ അമർത്യ സെൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അമർത്യ സെന്നിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുംബൈ ആണ് കൊഴുപ്പ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം സംസ്ഥാന ജി എസ് ടിയുമാണ് ജി എസ് ടി ബില്ല് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് ജി എസ് ടി ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് ജി എസ് ടി രാജ്യവ്യാപകമായി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതലാണ് ജി എസ് ടി ബില്ല് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആസാമാണ് ഇന്ത്യയിൽ റെഗുലേറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെബിയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ നിലവിലെ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസാണ് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് കൃഷിക്കും ഗ്രാമവികസനത്തിനും വായ്പകൾ നൽകുന്ന ദേശീയ ബാങ്കാണ് നബാഡ് നബാഡ് രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതാണ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പതിനാല് ബാങ്കുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആറ് ബാങ്കുകൾ കൂടി ദേശസാൽക്കരിച്ചു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലേബർ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് അകത്തേത്തറ ആണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അകത്തേത്തറ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ എട്ടാണ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മലപ്പുറമാണ് ഇന്ത്യയിൽ റുപ്യ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരി ഷേർഷയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ല പാലക്കാടാണ് അടുത്ത കേരളത്തിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ കലാപം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപമാണ് ഉദയം പെരൂർ സുന്നഹദോസ് നടന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് കൂനൻ കുരിശ് സത്യം നടന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് കുണ്ടർ വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുറിച്ചിയർ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ചാന്നാർ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കല്ലുമാല സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെരിനാട് ലഹള നടന്നത് ആയിരത്തി
ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് മൊറാഴ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കയ്യൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നവംബർ പതിനേഴ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അടുത്ത കേരള നവോത്ഥാനം കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യ രചന ഗജേന്ദ്ര മോഷം മഞ്ചിപ്പാട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് കേരള സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറയാണ് വേദാധികാര നിരൂപണം ക്രിസ്തുമത ചേതനം പ്രാചീന മലയാളം എന്നിവ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാന കൃതികളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്താറിൽ സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെട്ടത് തൈക്കാട് അയ്യയാണ് പന്തിഭോജനം നടത്തിയത് തൈക്കാട് അയ്യയാണ് സമപന്തിഭോജനം നടത്തിയത് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് മിശ്രഭോജനം നടത്തിയത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് പ്രീതിഭോജനം നടത്തിയത് വാഗ് പടാനന്ദനാണ് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെട്ടത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ജാതിക്കുമ്മി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ജ്ഞാനക്കുമ്മി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് മലബാറിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാഗ് പടാനന്ദനാണ് ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമാണ് അഭിനവ കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നെടുമങ്ങാട് ചന്ത ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയാണ് പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ കെ ജി ആണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചത് എ കെ ജി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മദ്രാസിലേക്ക് പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചത് എ കെ ഗോപാലനാണ് വേലക്കാരൻ എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവസഭ സ്ഥാപിച്ചത് കുമാരഗുരുദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാനാണ് അടിലഹള നടത്തിയതും ഇദ്ദേഹമാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് കണ്ണീരും ഗിനാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് കവിതിലകൻ എന്നും കേരളത്തിൻ്റെ എബ്രഹാം ലിംഗൻ എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവമാണ് ഈ വിപ്ലവത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിലാണ് ബഹദൂർഷ രണ്ടാമനെയാണ് കലാപകാരികൾ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കാൺപൂരിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് നാനാ സാഹിബാണ് ഡൽഹിയിൽ ഭക്ത് ഖാനും ബഹദൂർഷ രണ്ടാമനും ഝാൻസിയിൽ റാണി ലക്ഷ്മിബായിയാണ് സമരം നയിച്ചത് ഫൈസാബാദിൽ മൗലവി അഹമ്മദുള്ള മീററ്റിൽ ഖദം സിംഗ് ലക്നൗ ആഗ്ര അയോധ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബീഗം ഹസ്രത് മകൽ ബീഹാർ ജഗദീഷ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൺവർ സിംഗ് ബറേലി റോഹിൽ ഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാൻ ബറോട്ട് പർഗാന എന്ന സ്ഥലത്ത് ഷാമൽ എന്നിവരാണ് വിപ്ലവം നയിച്ചത് വിപ്ലവകാരികളുടെ സമുന്നത നേതാവ് എന്ന് സർ ഹ്യൂഗ്രോസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ചാൻസി റാണിയെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വി ഡി സവർക്കറാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എ ഒ ഹ്യൂമാണ് ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയാണ് ആദ്യ സമ്മേളന വേദി ബോംബെയിലെ ഗോകുൽദാസ് തേജ്പാൽ കോളേജാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രതിനിധികളാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ വിദേശിയായ പ്രസിഡൻറ്റ് ആരാണ് ജോർജ് യൂളാണ് ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡൻറ്റ് ആനി ബസൻറ്റാണ് ഇന്ത്യക്കാരിയായ ആദ്യ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് സരോജിനി നായിഡുവാണ് ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റായ ആദ്യ മലയാളി സി ശങ്കരൻ നായരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴിലെ അമരാവതി കോൺഗ്രസിലാണ് സി ശങ്കരൻ നായർ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റായത് ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ആദ്യ ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനമാണ് ഗാന്ധിജി അധ്യക്ഷനായ ഏക സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ബെൽഗാം കോൺഗ്രസ്സാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലാഹോർ കോൺഗ്രസ്സിലാണ് ഈ
സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് മിതവാദികളെന്നും തീവ്രവാദികളെന്നും പിരിഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറത്ത് സമ്മേളനമാണ് മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും യോജിച്ച സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലഖ്നൗ സമ്മേളനമാണ് അടുത്ത ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് രാജാറാം മോൺറോയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് രാജാറാം മോൺറോയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ തത്വബോധിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴിൽ പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സത്യശോധക് സമാജ് സ്ഥാപിച്ചത് ജ്യോതി റാവു ഫുലെയാണ് ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് സർ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഭഗത് സിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് നൗജവാൻ ഫാരസ് സഭ ഹരിജൻ സേവക് സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഹിതകാരിണി സമാജം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിച്ചത് പീരേശലിംഗം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് റാഷ് ബിഹാരി ബോസാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൽ സേവാസദൻ സ്ഥാപിച്ചത് ബി എം മലബാറിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്ഥാപിച്ചത് കെ എം മുൻഷിയാണ് ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ആചാര്യ വിനോഭാബാവയാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ശില്പി സൃഷ്ടാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ദേശീയ ഗാനം വഞ്ചീഷ മംഗളമാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മുദ്ര ശങ്കാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടധാരണ ചടങ്ങാണ് ഹിരണ്യ ഗർഭം തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെ പഴയ പേര് തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം എന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ യുദ്ധമാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം തൃപ്പടിദാനം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ജനുവരി മൂന്നിനാണ് തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയത് അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമക്കച്ചവടം നിരോധിച്ചത് റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായിയാണ് ഗർഭശ്രീമാൻ ദക്ഷിണഭോജൻ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടത് സ്വാതി തിരുനാളാണ് സുചീന്ദ്രം കൈമുക്ക് നിർത്തലാക്കിയത് സ്വാതി തിരുനാളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യ സെൻസസ് നടന്നത് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അടുത്തത് അന്തരീക്ഷമാണ് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ മണ്ഡലം ട്രോപ്പോസ്പിയറാണ് മഴ മഞ്ഞ് കാറ്റ് ഇടിമിന്നൽ എന്നീ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോസ്പിയറിലാണ് ട്രോപ്പോസ്പിയറിനെയും തൊട്ട് മുകളിലെ അന്തരീക്ഷ പാളിയായ സ്ട്രാറ്റോസ്പിയറിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന രേഖയാണ് ട്രോപ്പോപ്പാസ് ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്പിയർ ആണ് ഓസോണിൻ്റെ നിറം ഇളം നീലയാണ് ലോക ഓസോൺ ദിനം സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലമാണ് മിസോസ്പിയർ ഓസോണിൻ്റെ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ഉടമ്പടിയാണ് മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിനാണ് മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്നാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായി നിലവിൽ വന്ന ഉടമ്പടിയാണ് കോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് കോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ വിളംബരം ചെയ്തത് കോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനാറാണ് വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം അയണോസ്പിയർ ആണ് കാറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അനിമോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശത്ത് നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ ചലനമാണ് കാറ്റെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തെക്ക് അശാംശ
ഷ്രീക്കിംഗ് സിക്സ്റ്റീസ് പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് കടൽക്കാറ്റ് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകൾ കരക്കാറ്റാണ് പകൽ സമയം വീശുന്ന കാറ്റ് താഴ്വരക്കാറ്റെന്നും രാത്രി സമയത്ത് വീശുന്ന കാറ്റ് പർവ്വതക്കാറ്റെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ലൂ മുന്തിരിക്കുലകൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന കാറ്റാണ് ഫൊൻ റോക്കീസ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ ചരിവിലൂടെ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ചിനൂക്ക് ഉഷ്ണകാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് മാങ്കോ ഷവർ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം വ്യാഴമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ബുധനാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ബുധനാണ് അകലെയുള്ള ഗ്രഹം നെപ്റ്റ്യൂണാണ് ഏറ്റവും ചൂടിയ ചൂടുകൂടിയ ഗ്രഹവും ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹവും ശുക്രനാണ് സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം ഭൂമിയാണ് സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ശനിയാണ് നീലഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയാണ് ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വയാണ് പച്ചഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യുറാനസ് ആണ് ഭ്രമണവേഗത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം വ്യാഴമാണ് ഭ്രമണവേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ശുക്രനാണ് പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം ബുധനാണ് പരിക്രമണ വേഗത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം നെപ്റ്റ്യൂണാണ് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താനെടുക്കുന്ന സമയം എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡുമാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താനെടുക്കുന്ന സമയം എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡാണ് അത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡെന്നും പറയാം എന്നാൽ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡാണ് പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കാണ്ടിലെയാണ് കണ്ണിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറം മഞ്ഞ നിറമാണ് പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കണമാണ് ടാക്കിയോണുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർണ്ണങ്ങൾ സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമാണ് സമന്വിത പ്രകാശം രോഗങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷയരോഗമാണ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പാത്തോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കില്ലർ ന്യൂമോണിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാർസാണ് മദ്രാസായി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ചെങ്കണ്ണാണ് ചതുപ്പ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലമ്പനിയാണ് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്കർവിയാണ് വിഷുചിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോളറയാണ് ഹാൻസെൻസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഷ്ഠരോഗമാണ് മാർജാര നൃത്ത രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീനമാത രോഗമാണ് പന്നിപ്പനിക്ക് കാരണമായ വൈറസ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ആണ് കോളറ ബാധിക്കുന്നത് ചെറുകുടലിനെയാണ് പ്ലേഗ് ബാധിക്കുന്നത് രക്തധമനികളെയും ശ്വാസകോശത്തെയുമാണ് കുഷ്ഠരോഗം ബാധിക്കുന്നത് നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് ന്യൂമോണിയ വില്ലൻ ചുമ എന്നിവ ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ടെറ്റനസ് ബാധിക്കുന്നത് പേശികളെയാണ് ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് പോളിയോയും പേവിഷബാധയും ബാധിക്കുന്നത് നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് ഒളിമ്പിക്സിലെ ചിഹ്നത്തിലെ ഓരോ വളയങ്ങളും ഓരോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കറുപ്പ് വളയം ആഫ്രിക്കയെയും ചുവപ്പ് അമേരിക്കയെയും മഞ്ഞ ഏഷ്യയെയും നീല യൂറോപ്പിനെയും പച്ച ഓസ്ട്രേലിയയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗേൾ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നദിയ കൊമനേച്ചി പ്ലാസ്റ്റിക് ഗേൾ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് നദിയ കൊമനേച്ചിയാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി സി കെ ലക്ഷ്മണനാണ് ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിലെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത പി ടി ഉഷയാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത കർണം മല്ലേശ്വരിയാണ് വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ അഭിനവ് ബിന്ദ്രയാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുരുദത്ത് സോദിയാണ് ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ നഗരം ന്യൂഡൽഹിയാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിത അഞ്ജു ബോബി ജോർജാണ് എക്സാമിന് മുമ്പ് ഈ ക്ലാസ് ഒരു തവണ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ നല്ല ക്ലാസ്സുകളുമൊക്കെയായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ 